गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर लास्ट टॉपिक दैट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द ट्रेजरी बिल कॉल मनी एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिस इज वन ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट इज रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज दैट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ दिस सिक्योरिटी इज विद इन वन ईयर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट is a negotiable instrument which can be transferred after a certain period by an endorsement it is issued by a scheduled commercial bank and indian financial institution like idbi ifci ici sidbi and exim bank ab isme kya hota hai ki certificates of deposit are issued kisko kisko issued ki jate hai individual hai कोई एसोसिएशन है कोई कॉरपोरेशन है इनको इशू किए जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमें अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है तो इसमें हम क्या करते हैं जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमें रिसीव हो जाएगा उसके 45 डेज के बाद ही हम एंड बाय एन एंडोर्स किसी को हम एंडोर्स कर सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में जो मिनिमम फेस वैल्यू है वो हमारी है फाइव लैख की हमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कब मिलेगा जब हमारे पास 5 लाख का अमाउंट होगा ठीक है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है 5 लाख है लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जब हम 25 फाइव लाख रुपीज़ डिपॉजिट कराएंगे तब हमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रिसीव होगा तो ये हमारा इसका पॉइंट है इसका डीलिंग प्रोसेस क्या है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड फॉर अ पीरियड रेंजिंग बिटवीन नाइन्टी डेज एंड वन ईयर जो इसका टाइम पीरियड है वो हमारा नाइन्टी डेज से वन ईयर के बीच में रहता है अब जिस इन्वेस्टर को ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिला है वो इन्वेस्टर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ट्रांसफ़र कर सकता है बट द लैप्स ऑफ 45 डेज बाय एन एंडोर्समेंट ठीक है ना 45 डेज के बाद ही वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या है कि स्टैम्प ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है यहाँ पर तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इट क्लियर तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है इसका जो मिनिमम फेस वैल्यू है फाइव लैख है लेकिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तभी रिसीव होगा जब आप ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज़ को डिपॉजिट करेंगे और विद इन द आफ्टर द फोर्टी फाइव डेज वी कैन ट्रांसफ़र इट टू बाय एनी अदर पर्सन दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेक्स्ट इज कमर्शियल बिल कमर्शियल बिल इज वन ऑफ द शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट दैट मीन्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट द टाइम पीरियड ऑफ कमर्शियल बिल इज वेरी शॉर्ट टाइम विद इन वन ईयर दैट मीन्स मैक्सिम नाइन्टी डेज इज द टाइम पीरियड ऑफ कमर्शियल बिल कमर्शियल बिल इज द नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी ईजिली ट्रांसफर्ड इज इट क्लियर द सेलर दैट मीन्स ड्रॉर सेलर इज नॉन एज ड्रॉर एंड द बायर ड्रॉइ एक्सेप्टेड ठीक है तो इसमें क्या होता है हमारा जो ये है इसमें बायर क्या करता है बिल जो है वो ड्यू डेट तक बायर क्या करता है कि ऑनर्स द बिल ऑन ड्यू डेट ऑब्वियसली जैसे अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x है x ने y को गुड सेल की है x कौन हो गया हमारा सेलर दैट मीन्स ये जो ड्रॉर है वो कौन हो गया x और y हमारा कौन है ड्रॉइ y हमारा क्या हो गया ड्रॉइ अब क्या है कि y के अब x जब सेलर है तो बिल अपने पास x रखेगा अब इस बिल पे फॉर एग्जाम्पल 20 ट्वेंटी डेज का टाइम था या वन मंथ का इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 90 डेज ही मोस्टली 90 डेज के लिए ही होता है इससे मैक्सिमम ये नहीं होता तो जैसे इसमें 20 डेज का टाइम है तो x ये 20 डेज तक बिल को अपने पास रखेगा और y क्या करेगा आफ्टर 20 डेज ही पेमेंट करेगा लेकिन इन केस x को 20 डेज से पहले फॉर एग्जाम्पल x को 20 डेज से पहले अमाउंट की कैश की ज़रूरत पड़ जाती है तो x क्या करेगा इस बिल को ये जो बिल है इसको कमर्शियल बिल को इस कमर्शियल बिल को कहाँ ले जाएगा बैंक में और वो टाइम से पहले बैंक से इसको क्या कर सकता है एनकेस्ट करा सकता है वो टाइम से पहले इसको एनकेस्ट करा सकता है लेकिन बैंक जब उसको टाइम से पहले बिल को एनकेस्ट करेगा तो बैंक अपना डिस्काउंटिंग चार्ज काटेगा बैंक क्या करेगा अपना डिस्काउंटिंग चार्ज हमसे लेगा तो ये हमारा इसमें होता है और बैंक देखो क्या है कमर्शियल बिल बड़ा सिंपल सा है सेलर ड्रॉ ड्रॉयर ड्रॉज द बिल एंड बायर एक्सेप्टेड आफ्टर एक्सेप्टिंग द बिल द बिल इज़ रिटेन बाय सेलर ऑब्वियसली सेलर अपने पास रखेगा तो सेलर हमारा क्या है यहाँ पे ड्रॉर है और जो वाई है वो क्या है ड्रॉ है तो उसके बाद इसमें क्या होगा 
इसमें जो टाइम पीरियड मेंशन किया गया है अगर टाइम पीरियड से पहले ड्रॉ ड्रॉर को अगर अमाउंट की ज़रूरत है तो वो बैंक में जाके ले सकता है लेकिन बैंक क्या करेगा अपने डिस्काउंटिंग चार्ज को काटेगा तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कमर्शियल बिल डीलिंग प्रोसेस क्या है सेलर राइट्स द बिल एंड बायर एक्सेप्टेड देखो सेलर क्या करेगा बिल को लिखेगा और बिल को लिखने के बाद क्या करेगा बायर एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद बायर किसको रिटर्न कर देगा वो सेलर जब बिल को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो फिर अगेन सेलर को रिटर्न करेगा और सेलर क्या करेगा टाइम पीरियड पूरा होने तक उस बिल को अपने पास रखेगा और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो इसका कितना होता है नाइन्टी डेज का ठीक है और अगर टाइम से पहले सेलर को उस बिल की ज़रूरत कैश की ज़रूरत है तो वो बैंक से जाके डिस्काउंट करा सकता है और अगर सेलर चाहे तो इस बिल को किसी अनदर पार्टी को एंडोर्स भी कर सकता है एंडोर्समेंट भी इसमें हो सकती है आप लोगों ने बेटा ये वाला जो कमर्शियल बिल है ये इलेवेंथ के अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से पढ़ा होगा ये सेम वही कंसेप्ट है तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कमर्शियल बिल नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट आर ऑफ टू टाइप मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट मनी मार्केट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज दैट मीन्स द टाइम पीरियड ऑफ मनी मार्केट विद इन इज विद इन वन ईयर एंड द टाइम पीरियड ऑफ कैपिटल मार्केट इज मोर देन वन ईयर दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट मीन्स द मार्केट वेयर ट्रांजेक्शंस इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर मीन दैट मीन्स कैपिटल मार्केट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शंस आर डन इन द कैपिटल मार्केट कैपिटल मार्केट में फाइनेंशियल जो हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को हम कैपिटल मार्केट में पूरा करते हैं हमारी कैप अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या कंसेप्ट आता है माइंड में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ मोस्टली किससे रिलेटेड होती है हमारी शेयर से और डिवेंचर से ठीक है ना लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज़ हैं दैट इज़ रिलेटेड टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स तो इसमें हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू किया जाता है जिनका टाइम पीरियड हमारा क्या होता है मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है इसमें शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू किया जाता है शेयर्स और डिवेंचर्स जब पीपल इन्वेस्ट करते हैं तो वो पीपल्स को क्या होता है इस पर एक बेटर इनकम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिलता है तो ये दैट मीन्स कैपिटल मार्केट इज़ द वे टू मोटिवेट द पीपल टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट ऑब्वियसली जब पीपल्स अपनी मनी इन्वेस्ट करेंगे उनको उस पर इनकम होगी तो डेफिनेटली दे विल मोटिवेट टू इन्वेस्ट द मनी इन कैपिटल मार्केट सो कैपिटल मार्केट से क्या होगा कि पीपल्स को भी बेनिफिट है उनकी इनकम भी होगी और दूसरा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा होगा ना जब पीपल्स अपनी स्मॉल सेविंग को भी इन्वेस्ट करेंगे तो स्मॉल सेविंग को जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर उनको इनकम होना स्टार्ट होगा फिर वो उसको री इन्वेस्ट करेंगे इस तरह से पीपल को जब इनकम होनी स्टार्ट हो जाती है तो वो मोटिवेट होते हैं इनकरेज होते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए तो पीपल्स को भी बेनिफिट हो जाता है और हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाता है तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल मार्केट उसके बाद है नेचर और फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट फर्स्ट पॉइंट इज इट डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट में अभी हमने पढ़ा कंसेप्ट में कि कैपिटल मार्केट ऑल द ट्रांजेक्शन इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर मेड कैपिटल मार्केट जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है इसमें जितनी भी चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनकी जो टाइम पीरियड है वो मोर देन वन ईयर ही होता है इज़ इट क्लियर तो कैपिटल मार्केट में क्या है हमारी सारी की सारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आती हैं उसके बाद इट सेटिस्फाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट हमारा लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से रिलेटेड है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कंपनीज हैं उनकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो कैपिटल मार्केट बिकॉज कैपिटल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ को सेल <coughs> परचेज करते हैं तो दैट मीन्स और कैपिटल मार्केट का जो टाइम पीरियड होता है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है जैसे हमने शेयर्स और डिवेंचर्स इन सब के बारे में पढ़ा है ये सब हमारे क्या होते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं जितनी भी लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन्स है वो सब कैपिटल मार्केट के अंदर की जाती है दैट मीन्स कि अगर हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट मीन्स ट्रेजरी बिल कमर्शियल बिल इन सब पे डिपेंड रहते हैं और अगर हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है तो विद द हेल्प ऑफ कैपिटल मार्केट वी कैन असेस द मनी थर्ड वन इज 
ट्रेड ऑफ फंक्शन ट्रेड ऑफ फंक्शन का मतलब क्या हुआ इट परफॉर्म्स ट्रेड ऑफ फंक्शन दैट मीन्स कैपिटल मार्केट बैलेंस द बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड ये हमने बेटा जब इसका फर्स्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा आपको पोस्ट किया गया है उसमें क्या है फर्स्ट लेक्चर में आपने सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन मैंने पूरा उसमें डायग्राम बना के हेल्प एक्सप्लेन किया है जो ट्रेड ऑफ फंक्शन है ट्रेड ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है हमारा कि ये क्या करता है सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करके चलता है हमारी कुछ देखो हमारा जो सिस्टम है हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो सिस्टम बेटा कैसे चलता है सप्लाई साइड जहाँ से हमारी मनी आती है और डिमांड जहाँ पे ही नीडेड है सप्लाई दैट मीन्स जहाँ पे इन्वेस्ट जो इनकम है पीपल की वो एक्सेस है वो उसको कहीं ना कहीं सेव करेंगे दैट इज़ सप्लाई साइड डिमांड क्या है जहाँ पे पीपल्स को नीड है तो जो हमारा कैपिटल मार्केट है कैपिटल मार्केट सप्लाई और डिमांड में पूरी तरह से बैलेंसिंग करके चलता है दैट मीन्स जहाँ पर मनी एक्सेस है जहाँ पे पीपल्स अपनी इनकम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी मनी को कहाँ पे सप्लाई करेगा जहाँ पे पीपल्स की डिमांड है जैसे सप्लाई में क्या हो सकता है जो पीपल्स होते हैं जो पीपल की सेविंग है ठीक है ना बैंक्स है ये सब सप्लाई साइड है डिमांड हमारा क्या हो सकता है इंडस्ट्री है इंडस्ट्री है जहाँ पर भी हमारी इसकी डिमांड होगी ये वहाँ पर इंडस्ट्री है हमारे और भी बहुत सारे जैसे कि गवर्नमेंट को मनी की ज़रूरत है एग्रीकल्चर है यहाँ पे सब क्या है कि मनी की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या करता है हमारा जो सप्लाई साइड है सप्लाई साइड से मनी कहाँ पे जाती है डिमांड साइड से तो दैट इज़ नॉन एज ट्रेड ऑफ फंक्शन दैट मीन्स कि ये सप्लाई और डिमांड में प्रॉपर बैलेंसिंग करता है जहाँ पे मनी एक्सेस है वहाँ से मनी कहाँ पे प्रोवाइड कराता है डिमांड जहाँ पर ये नीडिड है तो दैट इज़ नॉन एज ट्रेड ऑफ फंक्शन इज इट क्लियर अब पीपल जब मनी इन्वेस्ट करते हैं तो पीपल्स को इस पर इनकम होना स्टार्ट होती है और जहाँ पे डिमांड है वो पीपल्स की डिमांड फुलफिल हो जाती है तो दैट मीन्स इट बैलेंसेज बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड दैट इज नॉन एज ट्रेड ऑफ फंक्शन फोर्थ पॉइंट इज कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारा कैपिटल मार्केट है ये इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन अब कैपिटल फॉर्मेशन में ये हमारा किस तरह से हेल्प करता है कैपिटल फॉर्मेशन में जहाँ पे पीपल्स जब अपनी ये कैपिटल फॉर्मेशन क्या है जैसे पीपल्स जो अपनी मनी है पीपल अपनी मनी को इन्वेस्ट करेंगे जब वो मनी को इन्वेस्ट करेंगे तो इस पर उनको इनकम होगा ऑब्वियसली जब वो मनी को इन्वेस्ट करेंगे तो इनकम होगा इनकम को फिर से वो क्या करेंगे री इन्वेस्ट करेंगे री इन्वेस्ट करेंगे प्लस अदर पीपल्स को भी मोटिवेट करेंगे किस लिए सेविंग करने के लिए तो दैट मीन्स कि ये हमारा सिस्टम जो है चलता रहेगा पीपल्स इन्वेस्ट करेंगे इनकम होगा फिर अगेन री इन्वेस्ट दैट इज़ नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशन इससे क्या बेनिफिट है पीपल्स को भी इनकम है हमारी जहाँ पे नीड है वो भी फुलफिल हो जा रही है प्लस इससे हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा तो दैट इज़ नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशन इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी में बहुत हेल्प करता है यहाँ पर जब चाहे तब कैपिटल मार्केट एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को कभी भी सेल परचेज कर सकते हैं अगर हमें अपनी सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट कराना है लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कन्वर्टिंग सिक्योरिटीज़ इनटू कैश तो वो हमारा क्या होता है लिक्विडिटी और कैपिटल मार्केट में हमारे पास लिक्विडिटी है जब चाहे तब हम अपनी सिक्योरिटी इसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट आर ऑफ टू टाइप मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट मनी मार्केट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल मार्केट एंड द फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरी वन थैंक यू देखो बेटा नेक्स्ट हमने होमवर्क भी दिया है तो होमवर्क में क्या है कि आपको फोर क्वेश्चन दिए हैं ये सब लोग अटैम्प्ट करेंगे और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं होप्सो दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू एवरीवन थैंक यू